sekarang kita sudah berada di Prak atau di Praha uh, dari kita sudah beli tiket caranya seperti ini ketika kamu beli tiket ini uh, jangan lupa untuk divalidasi setelah divalidasi uh, tiket kamu uh, berlaku untuk uh, 24 jam jadi karena saya cuma sehari jadi cukup beli uh, satu saja yang untuk 24 jam itu harganya 110 uh, Corona Chase jadi mungkin sekitar 60 sampai 70 ribuan kita naik metro untuk menuju ke uh, penginapan jadi kita taruh bagasi dulu setelah itu nanti kita baru keliling-keliling karena kita punya waktu di uh, Praha ini sangat sebentar sekali karena besok pagi kita harus melanjutkan menuju ke uh, Budapest di hotel saya itu tidak ada permanen reception jadi ketika kita sudah sampai harus telepon ke reception jadi dia akan datang sini cuman masalahnya saya nggak bisa nelpon karena pakai kartu yang cuma buat internet aja yang tadi ditunjukin sama orang kamu harus telepon kamu harus telepon pakai bahasa lokal cuman kan saya nggak ngerti kan akhirnya dia yang lewat dia bilang katanya harus telepon saya juga jelaskan kalau saya sudah uh, saya, saya bilang kalau telepon saya tuh nggak bisa uh, telepon lokal akhirnya dia ngebantu saya untuk nelpon uh, si resepsionis untuk datang ke sini dan, dan katanya 2 sampai tiga menit akan datang wow luar biasa jadi di Praha ini orangnya baik-baik ya menurut saya ya uh, dia uh, sangat welcome sekali dan sangat membantu sekali terima kasih untuk uh, orang Praha ya sobat DP inilah yang disebut dengan don't just by the cover karena walaupun tampilan di luar tadi seperti itu tapi dalamnya fasilitas itu bagus juga dengan harga sekitar 34 euro saya bisa mendapatkan kamar yang cukup luas sendirian harusnya sih berdua bisa lebih murah lagi kan bagi dua lalu juga fasilitasnya ada kamar mandi ada dapur ada pokoknya bagus banget uh, saya mau menuju ke tempat yang terjauh dulu yaitu uh, istana Praha atau Prah Kastil sekedar info aja jadi kalau Praha ini merupakan ibu kota dari Republik Ceko total penduduknya kurang lebih sekitar satu setengah juta dan dulunya uh, negara ini merupakan negara gabungan dari uh, Cues Slovakia ya, jadi setelah Perang Dunia Kedua dia memisahkan diri antara uh, Ceko dan uh, Slovakia pertama kita uh, ke Kastil Praha ya atau Prak Kastil dan ini katanya merupakan uh, kastil atau komplek kastil terbesar di dunia menurut Guinness Book World of Record Wow jadi di dalamnya tuh megah sekali uh, dan ini kastil ini dia dibangun pada tahun 880-an kurang lebih dan luasnya sekitar 70.000 meter persegi hingga sampai saat ini kastilnya masih uh, berfungsi dan di sini ramai sekali jadi jangan heran kalau misalnya di sini ramai karena uh, kastil Praha ini merupakan uh, tempat yang wajib dikunjungi ketika datang ke uh, Praha uh, area ini sangat megah sekali karena di area ini juga selain dari uh, kastil terdapat uh, tiga gereja biara dan juga kediaman presiden sekarang kita akan uh, turun ke bawah, uh, kita akan mengunjungi ke tempat berikutnya Masih banyak-banyak tempat-tempat yang menarik Seperti Jembatan Charles sama uh, Jam Astronomi Saya sudah berada di Old Town Square Jadi tadi itu kita bisa aja langsung ke Jembatan Charles Cuman uh, katanya oh, Jembatan Charles itu menariknya adalah ketika lagi sunset Jadi saya memutuskan untuk ke Uh, sini dulu ke town hall dulu dan setelah itu nanti uh, kita baru ke jembatan Charles di belakang kita ini merupakan salah satu jam tertua di dunia namanya Prague Astronomical Clock atau disebut juga sebagai Orloge atau mungkin uh, kita sering pakai Orloge awal katanya berasal uh, dari sini nah bangunan ini kurang lebih uh, sudah berusia lebih dari 600 tahun dibangun pada tahun 1410 rasanya kita kurang sempurna kalau misalnya kita ke pra uh, oh. tidak mencoba sesuatu yang sangat unik yaitu treadle nick ya jadi dia itu uh, roti yang dibuat dengan cara digulung dan ditaburi dengan uh, gula sama kayu manis itu standarnya tetapi sudah bisa dimodifikasi jadi bisa tambah es krim tambah coklat tambah 
uh, selai dan macam-macam harganya pun bervariasi dari 3 euro sampai 6 euro saya beli yang klasik atau plain ini harganya uh, 2,8 euro saya tidak pakai tambah-tambah supaya saya tahu gimana sih rasa originalnya sebetulnya pengen hemat sih <laughs> kita coba ya ini mantap sekali duduk-duduk di sore hari sambil menikmati bangunan yang klasik luar biasa kamu harus coba ini guys kita sekarang berada di Charles Bridge atau Jembatan Charles Jembatan ini merupakan jembatan penghubung antara uh, Prah Kastil uh, dengan uh, Old Town. Uh, jembatan sepanjang 516 uh, meter ini dulunya dibangun atas ide dari uh, Raja Charles IV uh, untuk kegiatan pertarungan Justing, yaitu uh, dua kesatria berkuda menggunakan tombak tumpul jadi mungkin dia dari ujung ke ujung saling adu seperti itu ya ini salah satu uh, patung yang cukup fenomenal jadi uh, perunggunya itu sampai mengkilap karena dipegang orang ya banyak orang sekali uh, jadi mereka percaya bahwa ketika kita menggosok-gosok uh, mereka akan kembali lagi ke Praha suatu hari nanti tapi kalau saya tidak ya kayaknya kumannya banyak di situ lagi pula kalau misalnya mau ke Praha lagi caranya adalah menabung beli tiket ke Eropa dan panjang umur sobat dipi semua sekarang saya sudah berada di Wenceslaus Square jadi di belakang kita ini adalah uh, Wenceslaus ini adalah patungnya yang ada di ini, ini yang pakai kuda ini sama di belakangnya ada gedung megah itu adalah National Museum jadi ini adalah akhir dari perjalanan saya di Prague atau Praha Republik Ceko kita ketemu lagi di vlog berikutnya di negara masih Eropa Timur. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan ditunggu video berikutnya di Budapest.